cuyo amor es promis mores, voy a hablar con mi niño de excelentes, a que está mi juanito en acá mi niño de excelentes pedía la anuí. Un tema que yo he tenido ya más de un año en mi hospital es que voy a seguir. En los pasos que yo he leído en general con favor de bits, ¿qué se ha hecho por ons bed en ons bemudia? So we will work on you is, stick your hands out to the screen and turn up, but we will talk about the same thing. Here is us. We will bring today to the same thing and all the children that you do here in us, but that you are so vertrouwed in this time when it is very difficult to get out of the way for the man. Here is us, we will also bring today to the same thing for the man and we will bring that you are so healthy and we will bring that Hulle vrede in hulle harte sal hee, Heer Jesus, en ons bid ook sommer, dat hulle sal weet dat jy by hulle is, en jy na hulle kyk, Heer, en ook dat hulle jy teenwoordigheid sal voel in die tijd, en dat hulle sal onthou dat al ons vrouw is laat, aan haar denk en vrouw bid en baie liefes waar, en die Jesus en haar, Amen. Yeah. 
loves me and he loved me first he rescued me when i was in a lurch and i won't worry worry about a thing to the left i'll fly 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 to the right i'll fly glide glide oh and i won't worry worry about a thing i'm gonna swoop down Hey, 
en die selwe hy het die dit net tegen gesê, dat hy so moeilike boodskap gehad het, wat hy vir die koning moes gaan gee, kan jy nou jou wat was die koning sê nou? Ja, jy het recht en raai, koning, aga, nou, hoor ek vir jy dat dit daar van, ja, koning, aga, vir ek jy net herin, dat God verskrikkelijk lief was vir die Israelite, Hy was so lief vir hulle gewees, dat hy link voor die dag hulle reeds gewaarske het, wat sal gebeur as hulle wegdraai van hom af. Nou dit lees ons in Deuteronomie 11 vers 16 en daar staan dat hulle baie versichtig moet wees, dat die ander volke hulle nie wegglui van hom af nie. En as dit sal gebeur, dat God baie kwaad sal wees, en dat hy die jimmel sal toesluit, en dit beteken dat daar geen neem sal wees nie, en dit beteken dat die goed wat in die grond is, nie sal groei nie, en dit beteken dat die kos sal opgewig. Ek is seker, jylle weet al, en die tyd, wat was die boodskap wat die lea van jylle aangaf moes vat, Wat onthou wat hy die selma vir hulle betaal het? Die simpel koning het ons nou gaan staan en trouw met die seewel wat ander goede aanbid het. En die goede tsuna was baal gewees. Kan jylle dit nou geloof? God het aan ons nou gewaarske wat gebeur het. Nou lees ons in 1 koning 17 vers 1 precies wat die lea van koning Aga gaan sê het. En die lea sê, daar sal hierdie jaar nie reen of doud wees nie. Dit sal net reen of doud, as ek so sê. Dit is so seker soos die Heer Lewe, die God van Israel, vir wie ek daar. Maar, ek dink die toe koning moes ons dan vroeg lang geskrik het. En ek dink die lea, moes so dapper gewees het om so moeilike boodskap vir die koning te vat. Kan jylle nou denk wat sy plannetjies daai koning in sy gedagtes moes beraam het, wat die lea van gesê, nee daar, kan dit nie maak reden. Ek denk, hy moes gedink het, as ek vir jou vang, dan gaan ek jou dood op die sê met die vier reden. Maar wat, Ons God weet ons wat in amal sy gedagte is aangaan. So hy moes geweet het wat die koning sal dink. Toe het God vir Elia gesê, Elia, gaan weg van die paleis af en gaan kruip weg daar by die kruidsrevie vallei. En ek sal vir die kraaie opdracht gee om vir jou koos te bring en jy kan sommer daar uit die stroofie uit kan jy sommer die water drink. Nou, maats, sjoeg, kan jy nou indink die kraaie het vir Elia kos gedrink? Nie nog een keer nie, hy het vir Elia in die ochend en in die aard brood en vleis gedrink om te eet. Elia het glad nie op kommernis gehad, dat hy gaan honger word nie, anders as die ongehoorsame koning, wat sy rug op God gedraai het, wat nou het ons opgehouwe reen, so waar kom hy die kos vandaan? Elia kon rustig elke aand gaan slaap het, want hy het geweet, moore ochend, bring die kraaie weer vir hom kos. En so het God vir hom gesorg, elke dag, ek lees, dat dit vir drie en een half jaar lang glad nie gereen het, Sjo, ek kan nie dit hoe bekommer ons sal gewees het as dit ophou reen. Maar ons weet mens, dat God sorg vir sy kinders. Ons bybelvers vir hierdie keer staan in Philippense 4 vers 6. En ek lees dit gegaf vir julle. Moet julle oor niks bekommer nie, maar bid oor alles. Vroeg al alles wat jylle nodig het van God, terwyl jylle hom dank vir alles wat hy doen. Jylle, kom 
uma série de rachadia. Ter bem de pir, versos, sei, muito que ela o erro nexo para comer. Mas trau, ter alles para good af. E aí só me entendeu que é. E não ter mal já o erro trau não sei que o erro good dangi ter ter para aí se já o gan gira. Mas Ik wil nou vandag vir jou leer hoe om op praktische manier vir die pense 4 vers 6 toe te pas. Nou wil ons allemaal die een of ander tyd iets wat oor ons bekommerd is. Kom ons vat vandag een voorbeeld wat ons bekommerd is oor dan die zelma soos wat ons met mevrouw gebid het. So ek wil hee, jy hoef nou nie uit te gaan om vir jouself die idee van hoe nie te gaan koop. En jy kan soma al hierdie soma net so in jou gedagtes doen. En dan wat jy nou daai bekommernis en dan gaan skryf jy daai bekommernis nou op jou ballon neer. So vandag is al ek bekommer vir Tani Zelma, so ek gaan hierso skryf Tani Zelma. En dan, wat sê Filippense 4 vers 6? Ons moet al ons bekommernisse na wie toe vat? Na God toe vat. So nou, en nog ons bid al oor, so nou gaan ons bid hier en hier Ek is vandag rechtig baie bekommerd vir Tani Zelma. Heer Jesus, ek bid dat sy sal weet dat jy is met daar en ek wil vandag my bekommernis in jy handel vir jy. En dan as jy klaar gebid het, dan vat jy hier by lof en jy laat los om. Nou wat gebeur met die hier een ballon as ons om laat los? Hy vlieg daar hoog ver boe in die licht in. En dan kyk jy hoe die ballon al hoe ver het en al hoe ver het en al hoe ver het van jou al weggaan. Tot jou glad die licht in sien. En dan weet jy dat toe hy bekommerd is, is nou in Godse hande. Jy het nou vir hom gegeen en jy het nie nodig om bekommerd te wees daar vir nie. En dan, wat sê Filippense 4 vers 6? Dan sê ons, dankie vir God, dat hy ons bekommerd is van ons al weggevat het, en dat het nou veilig in sy hande is. Dankie Jesus, dat ons vandag ons bekommerd is, en die hande kon gaan bede. Ons is rechtig dankbaar daarvoor, en Jesus nou, Amen. Nou, volgende week, Maat, gaan ons een beetje verder oor die leermeister. Wat denk jylle het met Elias stroomie gebeur onder dit die gereen het nie? Daai stroomie moet seker een of ander tyd opgedroog het, want hy het water nodig. Denk jylle, Elia was bekommerd gewees? Denk jylle, God het om net geloos onder water? Ek denk nie so my. Kom ons wacht op volgende week en dan hoor ons wat sy plan het God en die lewe gehad, so dat hy nie moet bekommerd wees. Sien jy die volgende week!